नमस्कार मी प्रज्ञा कुलकर्णी हस्तक गुरुकिल्ली यशाची या कार्यक्रमात आपलं स्वागत साकोरी बाहेरचा विचार करण्याचा धाडस अनेक जण करत नाहीत मराठी माणूस तर वेगळं धाडस करण्यापासून स्वतःला चार हात लांबच ठेवतो आणि म्हणूनच शेअर मार्केट कडे वळायला कानाडोळा करणाऱ्या या माणसाला आपल्याला काही जमणार नाही नुकसान झालं तर लोक काय म्हणतील अशा नाना शंका त्याच्या डोक्यात उपस्थित होत असतात मात्र आजच्या गुरुकिल्ली यशाची या कार्यक्रमातून या सगळ्या शंकांना तिलांजली देणार आहोत गुरुकिल्ली यशाची मध्ये आजचा आपला विषय आहे मराठी माणूस आणि शेअर मार्केट आणि याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत प्रोफेसर मुकुंद खानोरे सर तुमचं स्वागत नमस्कार नमस्कार प्रोफेसर मुकुंद खानोरे यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर संपूर्ण महाराष्ट्राला शेअर मार्केटचं वेड लावणारे अशी त्यांची ओळख आहे अगदी छोट्या अमाऊंट पासून मोठा पोर्टफोलिओ बनवलाय त्यांनी स्वतः आणि त्याचबरोबर आपल्या क्लायंटचा सुद्धा असाच मोठा पोर्टफोलिओ त्यांनी बनवलाय तसंच भारतातच नाही तर इंटरनॅशनल लेवलवरती सुद्धा त्यांची एक वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे मागच्या दहा वर्षांपासून ते शेअर मार्केटमध्ये कार्यरत आहेत त्यांना गुंतवणूक तज्ञ टेक्निकल फंडामेंटल तज्ञ म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं याशिवाय त्यांच्या अनेक ब्रांचेस आहेत आणि त्यांचे सेमिनार सुद्धा होत असतात तिथे जाऊन सुद्धा तुम्ही त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेऊ शकता मुळात सर आजचा आपला विषय जो आहे तोच मराठी माणसाचा आहे मराठी माणूस थोडा कचरतो मागे येतो काय सांगणार मराठी माणसाला नक्की सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे आपला मराठी माणूस कुठलाही बिझनेस करायला घाबरतो ठीक आहे आज शेअर मार्केट असून दे किंवा कुठलेही बिझनेस असून दे आज शेअर मार्केट हाही एक बिझनेसच आहे त्याप्रमाणे एक तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो मी जी घडलेली गोष्ट आहे त्याच्याप्रमाणे आपल्याला आपल्या मराठी माणसाला कळेल की आपण काय केलं पाहिजे आणि कशी आपली ग्रोथ ही होणार आहे होईल पुढे एक व्यक्ती आमच्याकडे आलेले होते शेअर मार्केट म्हणून म्हणजे नॉलेज घेण्यासाठी सेमिनारमध्ये आलेले होते तुमच्याच माध्यमातनं त्यांचं नाव होतं व्यंकटेश मुरलियार व्यंकटेश मुरलियार म्हणून त्यांचं नाव होतं त्या व्यक्तींनी शेअर मार्केटचं टोटल नॉलेज घेतलं प्रॉपर अभ्यास केला आमच्याकडनंच घेतल्यानंतर त्यांनी मला एका पंधरा लाखाचा चेक दिला पंधरा लाखाचा ते बोलले मला ट्रेडिंग चालू करायची हा पंधरा लाखाचा चेक आता पंधरा लाखाचा चेक जो असतो असे एकदम एवढा मोठा अमाऊंट पटकन कोण देत नाही तरी पण त्यांनी पंधरा लाखाचा चेक अमाऊंट टाकली त्यांनी आणि त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केली मी बोललो साहेब तुमचा बिझनेस तरी काय आहे त्यांना विचारलं मी तुमचा बिझनेस तरी काय आहे तर त्यांनी मला सांगितलं माझा जो बिझनेस आहे माझा जो बिझनेस आहे कल्याण स्टेशनच्या समोर कल्याण स्टेशनच्या समोर इडली आणि सांबारचा बिझनेस आहे इडली 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 जे असतात ते असं तर मी थोडंसं म्हणजे थोडंसं शॉक झालो की बोलो इडली सा इडलीचा बिझनेस आहे आणि यांनी डायरेक्ट मोठा एवढा पंधरा लाखाचा चेक दिला म्हणजे नक्की काय आहे तर त्याच्यानंतर मी त्यांना विचारलं की तुमचा टर्न वगैरे कसा होतो काय होतं टर्न ओव्हर तर त्यांनी मला सांगितलं आमचा माझा जो टर्न ओव्हर असतो ती सकाळी म्हणजे सहा वाजल्या सात वाजल्यापासून गाडी लागते ती साडेनऊ दहा वाजेपर्यंत गाडी असते आणि त्याच्यामध्ये मला जे इन्कम मिळतं ते नाही म्हटलं तरी पण माझा टर्न ओव्हर होतो तो सकाळचा तीन हजारचा होतो तीन हजारचा टर्न ओव्हर होतो आणि त्याच्यामधनं मला जे इन्कम मिळतं ते दोन ते अडीच हजार रुपये माझं इन्कम असतं त्यानंतर मी संध्याकाळी पुन्हा डोसा मसाला डोसा उत्तप्पा याची मी गाडी लावतो आणि त्याच्यामधनं माझं जे रा संध्याकाळचा जो टर्न ओव्हर असतो म्हणजे सकाळी संध्याकाळी सहा वाजल्यापासून ते रात्री साडेदहा अकरापर्यंत असतो माझी गाडी आणि त्याच्यामधनं जो माझा टर्न ओव्हर होतो तो नाही म्हटलं तरी साडेतीन चार हजारपर्यंत होतो आणि त्याच्यामध्ये पण माझा इन्कम जे आहे ते अडीच ते तीन हजारपर्यंत इन्कम होतो म्हणजे संध्याकाळचे तीन आणि सकाळचे दोन त्याच्यामध्ये पाच रुपये हा व्यक्ती दिवसाला कमवतो ठीक आहे ॲज जर तुम्ही टोटल बेरीज जर तुम्ही केली तर दीड लाख रुपये ही अमाऊंट होते महिन्याला दीड लाख रुपये नीट समजून घ्या बाबांनो नीट समजून घ्या मी काय बोलतो नीट समजा आपल्या फायद्यासाठीच आहे बाबांनो नीट समजून घ्या बाजूलाच गणेश सप्पा नावाचा एक व्यक्ती होता आपला मराठी माणूस होता त्याला मी विचारलं की बाबा तुम्ही काय करतात तर त्यांनी मला एक दहा हजारचा चेक दिलेला होता दहा हजारचा चेक दिला होता इन्व्हेस्टमेंटसाठी तर त्यांना मी विचारलं तुम्ही काय करतात तर त्यांनी मला सांगितलं मी माइंड स्पेस माइंड स्पेस येथे काम करतो विप्रो ह्या कंपनीमध्ये विप्रो या कंपनीमध्ये माइंड स्पेसमध्ये काम करतो आयरोली येथे तर त्यांना मी विचारलं की तुमचा पगार वगैरे काय असतं तुम्हाला म्हणजे कसं चालतं ते बोले माझा पगार जो आहे सर फक्त पंधरा हजार रुपये पगार आहे फक्त आणि फक्त पंधरा हजार रुपये पगार आहे त्यांना मी विचारलं तुमचं शिक्षण किती झालं आहे त्यांनी मला सांगितलं गणेश सप्पळ यांनी सांगितलं की माझं जे शिक्षण झालं आहे सर माझा एम बी ए झाला आहे फायनान्समध्ये 
फायनान्समध्ये एम बी ए झालेलं आहे आणि व्यंकटेश मुरलीया त्यांना मी त्यांचं शिक्षण विचारलं बाजूलाच होते तर त्यांनी मला सांगितलं माझं दहावी फेल आहे तर आज हा व्यंकटेश मुरलीया ही व्यक्ती बाबांनो बाहेरच्या स्टेटमधून येऊन साऊथमधून इकडे येऊन साऊथ मधन इतना यून बाबा नो दीड लाख रुपये कमवत है ठीक है आपका गणेश सकपाल जो है तो बिचारा रहो बदलापुर रहो इत काम जो आईरोली माइंड स्पेस मधे तिकन ट्रेन से धक्का खाउन खाउन बाबा नो फ्त पंद्रह हजार रुपये कमवत है का अस हो बाबा नो कारण की आज व्यंकटेश मुरलिया ही व्यक्ती साउथ वर येऊन का आपल्या महाराष्ट्रामध्ये चांगला बिझनेस करते आणि चांगला पैसा कमवते कारण की बाबांनो आपण त्या जागी अवेलेबल नाही आहे आपण त्या जागी अवेलेबल नाही आहे आपण विचार करतो की मी हा बिझनेस केला तर लोक काय म्हणतील मला लोक माझ्याकडे बघतील माझा बिझनेस चालला की नाही चालला पुढे मला टेन्शन येईल इकडे कसं आपण फिक्स पगार मिळतोय म्हणून आपण तिकडे जातो म्हणजे आपण कुठेतरी भापांना खाबरतो शेअर मार्केट शेअर मार्केट पण हा एक बिझनेस आहे स्टॉक मार्केट पण हा एक बिझनेस आहे बाबांनो आजच्या कंडिशनमध्ये बाहेरच्या स्टेटमधनं येऊन बाहेरच्या स्टेटमधनं येऊन इकडे लोक स्टॉक मार्केटमध्ये म्हणजे स्टॉक मार्केटमध्ये इन्वॉल्व होतात ते आणि स्टॉक मार्केटमध्ये आज ते लोक पैसे लावतात ते आणि बाहेरच्या स्टेटमधनं येऊन ही लोक त्यामधनं एवढा चांगला पैसा कमवत आहे की वाळकेश्वर मलबार हिल पाली हिल लेपेन्सन रोडला मस्तपैकी आरामामध्ये राहत आहे कारण कुठेतरी ते बिझनेसचे रिस्क घेतात एक छोटी मोठी रिस्क घेतात बाबांनो आणि आपण काय करतोय बाबांनो आपण ऐंशी टक्के मेहनत करत राहिलेलो आहे आणि वीस टक्के स्मार्ट वर्क करत राहिलो आहे म्हणून कुठेतरी मुंबईच्या बाहेर ठाणा डोंबिवली कल्याण बदलापूर खोपोली आज जर तुम्ही वेस्टर्न लाईनला बघितलं नालासोपारा विरार वसई पालघर बाबांनो ही मुंबई कोणाची आहे आपली नाही तर कोणाची आहे आज बाजूच्या स्टेटमधनं लोक येतात ते आज गुजरातमध्ये जर तुम्ही बघितलं बाबांनो तर तिकडचे नव्वद टक्के लोक नव्वद टक्के नव्वद टक्के लोक बाबांनो स्टॉक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतात आणि चांगला प्रॉफिट कमवतात कारण की बाबांनो त्यांच्या आई वडिलांनी कारण की आई वडीलच संस्कार देतात त्यांच्या आई वडिलांनी त्या मुलांना लहानपणापासून सांगितलेलं आहे एकच गोष्ट की बेटा स्मार्ट वर्क कर रे स्मार्ट वर्क कर ह्या शेअर मार्केटचं प्रॉपर नॉलेज घे तुझे दादा पण हे काम करत होते तुझे पप्पा पण हे काम करत होते आणि त्यांनी मोठा असं भांडवल जमा केलंय आता तू पण ह्याचा नॉलेज घे आणि पुढे जाऊन ह्याच बिझनेसकडे वळ म्हणून बाहेरच्या स्टेटमधनं येऊन लोक किती पुढे गेलेले आहेत बाबांनो अजून काय सांगू शकतो मी करते म्हणून बाबांनो आता बाकी जे लोक पुढे गेले ते जाऊन दे आता आपल्याला पण बाबांनो या स्टॉक मार्केटच्या प्लॅटफॉर्मवरती जायचं आहे बाबांनो आणि प्रॉपर नॉलेज घ्यायचं आहे टेक्निकल फंडामेंटल हे प्रॉपर नॉलेज घ्यायचं आहे प्रॉपर गाईड करायला मी स्वतः बसलेलो आहे बाबांनो आणि नुसतंच नुसतंच महाराष्ट्रामध्ये नाही तर अख्ख्या नुसतं देशाला नाही अख्ख्या जगाला आपल्याला दाखवून द्यायचं आहे बाबांनो की आपले मराठी माणूस पण एक चांगली स्टॉक मार्केटमध्ये येऊ शकतात एक चा एक चांगला स्टॉक मार्केटमध्ये स्टॉक मार्केटच्या प्लॅटफॉर्मवरती येऊन चांगली अमाऊंट इन्व्हेस्टमेंट करून एक मोठा असा पोर्टफोलिओ बनवू शकतात बाबांनो हे अख्ख्या आपल्याला जगाला दाखवून द्यायचं आहे बाबांनो त्यासाठी बाबांनो आलेल्या स्क्रीनवरती तुम्हाला एक फक्त मिस कॉल द्यायचा आहे आणि एक पाऊल पुढे टाकून बाबांनो ह्या सेमिनारपर्यंत द्यायचं आहे आताच मी तुम्हाला या गोष्टी सगळ्या सांगितल्या आहे की आपला मराठी माणूस घाबरतो म्हणून काय प्रॉब्लेम झालेला आहे याच्यावरच या सगळ्या उदाहरणामध्ये तुम्हाला ही सगळी जी सगळी माहिती बाबांनो मी दिलेली आहे पण मुळातच गुंतवणुकीचे प्रकार किती आहेत आणि ते कोणते त्याबद्दलही थोडंसं सांगा नक्की नक्की सर्वात पहिला जो प्रकार आहे बाबांनो सर्वात पहिला जो प्रकार आहे तो आहे इंट्राटे ट्रेडिंग आज जर बघितलं तुम्ही मार्केटची उलाडाल जी आहे बाबांनो उलाडाल ती नाही म्हटलं तरी दहा लाख करोडचा आजचा दिवसाचा टर्न ओव्हर आहे विचार करा बाबांनो त्यातनं आपल्याला एक चार पाच हजार रुपये कमवायचे आहेत बाबांनो इंट्राडेटचा एक प्रकार आहे त्याच्यामध्ये चार्ट ग्राफ टेक्निकल नॉलेज घेऊन आपल्याला प्रॉपर त्याचा अभ्यास करून कसे आपण दोन ते तीन टक्के कमवू शकतो हा एक इंट्राडेटचा प्रकार आहे दुसरा जो प्रकार आहे तो म्हणजे डिलिव्हरी बेस्ड प्रकार आहे जो विकली बेस्ड ट्रेडिंग आहे चार्ट ग्राफ लावून लावून आपण एक सपोर्ट आणि रेजिस्टन्स बघून कसं त्याच्यामध्ये एक दहा ते पंधरा टक्के आपण कमवू शकतो हा एक आहे डिलिव्हरी बेसचा प्रकार आहे आणि जो तिसरा जो प्रकार आहे गुंतवणुकीचा तिसरा जो प्रकार आहे तो आहे लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट जसं विप्रो ज्याही लोकांनी बाबांनो विप्रोमध्ये वीस वर्षापूर्वी इन्व्हेस्टमेंट केली होती दहा हजार रुपये त्याची आजच्या कंडिशनला तीन करोडच्या वरती बनलेली आहे ज्यांनी इन्फोसिसमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली होती पाच दहा हजार रुपये त्यांचे पण आज चार करोडच्या वरती मिळालेले आहे मी स्वतः पण बाबांनो मी स्वतः पण विप्रो ह्या शेअर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली होती आणि माझा पोर्टफोलिओ विप्रो ह्या शेअर्समध्ये बाबांनो साडेतीन कोटीच्या वरती गेलेले हा एक लॉंग टर्मचा प्रकार आहे 
तर आपल्याला बाबांनो ह्या सर्व प्रकारे काम करायचं आहे म्हणजे इंट्राडे काम करायचं आहे लॉंग टर्म काम करायचं आहे आणि शॉर्ट टर्म काम करायचं आहे बाबांनो आणि ह्या सगळ्या माहिती घेण्यासाठी ह्याचं प्रॉपर नॉलेज घेण्यासाठी बाबांनो आलेल्या स्क्रीनवरती एक मिस कॉल द्यायचा आहे आणि एक कॉल पुढे टाकून आपल्याला सेमिनारपर्यंत यायचं आहे अगदी खर तर तुमच्याकडे अनेक असे लोक येत असतील जे आमच्याकडे खूप पैसे कमी आहेत खर तर मराठी माणूस म्हटल्यावरती हीच रड असते की आमच्याकडे पैसे कमी आहेत आम्ही एवढे गुंतवणार कसे असे अनेक जणांची रडगाणी असतात अशांसाठी काही सांगू इच्छिता तुम्ही नक्की नक्की एकच गोष्ट आहे बाबांनो सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे एकच गोष्ट आहे आपल्याला आपण पैसे किती इन्व्हेस्टमेंट करतो आहे ती गोष्ट महत्वाची नाही आहे बाबांनो आपण आपल्याला पैशाला आपल्याला चालना द्यायची आहे आपल्याला नॉलेज किती आहे ती सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे बाबांनो आपल्याला त्या पैशाला चालना देणं सर्वात महत्वाची गोष्ट तीच आहे आज माझ्याकडे असंख्य असे लोक येतात ज्यांच्याकडे चार पाच करोड रुपये आहेत पण त्यांना माहिती नाही आहे की कुठं इन्व्हेस्टमेंट करायची काय कुठं इन्व्हेस्टमेंट करायची काय करायची काहीच माहिती नाही आहे आणि आज ती लोकं नाही म्हटलं तरी कुठेतरी त्या लोकं लॉसमध्ये आहे जे चांगले पैसे कमवू शकत नाही त्यांच्याकडे चार पाच करोड रुपये पण आहेत पण माझ्याकडे अशीही लोकं आलेली आहेत ज्यांनी फक्त पन्नास लाख रुपये इन्व्हेस्टमेंट करून एक मोठा असा विशाल पै म्हणजे मोठा पोर्टफोलिओ बनवलेला आहे का तर त्यांनी त्यांच्या पैशाला कामाला लागलेलं आहे पैशाला चालना दिलेली आहे नक्कीच बाबा नो एकच गोष्ट याच्यामध्ये दिसून येते तुमच्याकडे पैसा किती इम्पॉर्टंट किती आहे ती गोष्ट इम्पॉर्टंट नाही तुम्ही तुमच्या पैशाला कशी चालना देता दे ती गोष्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि कुठलाही बिझनेस हा छोटा बाबांनो आज जर तुम्ही बघितलं एक वडापाववाला जो आहे किंवा एक जस जसं तुम्हाला इडलीवाला सांगितला तोही दीड लाख रुपये कमवतो आहे आणि एक एम जो करणारा व्यक्ती आहे तोही आज पंधरा हजार रुपये कमवतो आहे तर कुठलाही बिझनेस हा छोटा मोठा नसतो आपल्याला त्याच्यामध्ये आपलं कर्तृत्व दाखवणं खूप महत्त्वाचं आहे आपल्याला आपल्याला कर्तृत्व त्याच्यामध्ये गाजवायचं आहे आणि तेच कर्तृत्व गाजवण्यासाठी बाबांनो आपल्याला प्रॉपर नॉलेज असणं खूप जरूरी आहे टेक्निकल आणि फंडामेंटल आणि हेच नॉलेज घेण्यासाठी बाबांनो आलेल्या स्क्रीनवरती एक मिस कॉल द्यायचा आहे आणि एक पाऊल पुढे टाकून आपल्याला सेमिनारपर्यंत द्यायचं आहे अजून एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट जी आहे जी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे जसं तुम्ही सांगितलं की एक छोटी अमाऊंट लोकांकडे असते आणि त्या लोकांना फक्त एकच गोष्ट माहिती असते किंवा मॅडम एवढी छोटी अमाऊंट आहे मी कसा मोठा विशाल पोर्टफोलिओ बनवू शकतो बाबांनो एक राधाकृष्ण धमानी ही व्यक्ती होती बाबांनो जी बेरिंग विकायचं काम करायचे नळ बाजार चिरा बाजार प्रॉफिट मार्केट कालबा देवी ह्या परिसरामध्ये बाबांनो बेरिंग विकायचं काम करायचे फक्त बॉल बेरिंग काही वर्षांपूर्वी आज ती व्यक्ती बाबांनो जर बघितलं तर इंडियामध्ये श्रीमंतीमध्ये सतराव्या नंबरवरती आहे बरोबर तुम्ही ओळखलात जे डीमार्ट ही जी कंपनी आहे बाबांनो ते डीमार्टचे मालक आहे बाबांनो त्यांनी पण ह्या शेअर मार्केटचा प्लॅटफॉर्म घेतला ह्या शेअर मार्केटचे तेही प्लॅटफॉर्मवरती आले आणि एक छोटी अमाऊंट इन्व्हेस्टमेंट केली फक्त नॉलेज घेऊन प्रॉपर अभ्यास करून प्रॉपर नॉलेज घेऊन आणि आज विचार करा दोनशे हून अधिक डीमार्टच्या ज्यांनी ब्रँचेस बनवलेले आहेत बाबांनो कुठलं कष्ट करून बाबांनो एवढे दोनशे ब्रँचेस बनवू शकतो कारण की बाबांनो त्यांच्या आई वडिलांनी त्यांना लहानपणापासून सांगितलंय की बेटा स्मार्ट वर्क कर आज त्या लोकांनी ऐंशी टक्के स्मार्ट वर्क केलंय आणि वीस टक्के मेहनत केलेली आहे बाबांनो म्हणून ती लोक एवढी पुढे गेलेली आहेत नुसतंच मेहनत करून बाबांनो नुसतंच मेहनत करून जर कोणी आज राजा बनत असेल तर आज जंगलचा राजा गाढव असता बाबांनो गाढव कत आहे आज जंगलचा राजा कोण आहे सिंह आहे हा वीस तास आराम करतो आणि चार तास मेहनत करतो आणि हे सिंहासारखं काम बाबांनो आपल्याला करायचं आहे अजून एक सर्वात महत्वाचा विषय जसं सांगितलं छोट्या अमाऊंट पासून कसं मोठं आपण विश्व निर्माण करू शकतो त्याला मी तुम्हालाही सपोर्ट मी स्वतः त्यांना सपोर्ट देणार आहे एक त्यासाठी एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो हिटलर हिटलरला सगळे ओळखतात बाबांनो कसं हिटलरनी भरपूर असे युद्ध जिंकलेले होते चांगले भरपूर असे युद्ध जिंकलेले होते आणि हिटलरची सेना पण खूप म्हणजे ताकदवर होती त्यांना सेनेचा पण खूप पाठबळ होतं तसंच एक हिटलरला एक राज्य जिंकायचं होतं पुढे जाऊन आणि त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये एक मोठा पर्वत होता एक मोठा पर्वत होता आणि जो मोठा पर्वत होता त्या जोही त्या पर्वतवरती चढेल ठीक आहे ते जोही त्या पर्वतवरती चढेल तर सगळ्यांना माहिती होतं ह्या पर्वत कोणी पार करू शकत नाही आणि ह्या पर्वत जोही व्यक्ती जातो तो बिचारा वापस कधीच रिटर्न येत नाही हे सगळ्यांना माहिती होतं तर जे राजाचे सैन्य सैन्य होते म्हणजे हिटलरचे जे सैन्य होते ते सैन्य बोलले की आपण त्या जे ज्या राज्याला आपल्याला आपलं पुढे जायचं आहे ठीक आहे पण त्या राज्यापर्यंत आपण जाऊ शकत नाही कारण की मध्ये हा पर्वत लागतो तर आपण कसं काम करायचं 
तर ते हिटलर त्याला समजवतो सगळ्यांना सैन्याला समजवतो बाबा बाबानं तुम्ही टेन्शन घेऊ नका जर पर्वत आला तुम्ही प्रयत्न जर करा तुम्ही प्रयत्न करा जर तुमच्याकडनं नाही झालं तर तुम्ही रिटर्न जावा पाहिजे तर मी तुमच्याकडनं जबरदस्ती नाही करणार आहे की बाबा तुम्हाला तो पर्वत पार करून आपल्या पुढे राज्यात जायचंय तीच तशी जबर जबरदस्ती नसणार आहे पण तुम्ही प्रयत्न तरी ॲक्च्युली करा तर हिटलर जो असतो तो सैन्याला घेऊन जातो सैन्य बोलतात ठीक आहे म्हणून मध्ये एक पर्वत येतो तर सगळे सैनिक बोलतात राजा राजा हिटलर साहेब की हाच पर्वत आहे का तो तर हिटलर बोलतो हा पर्वत नाही आहे इकडनं सरळ जर पुढे गेल्यानंतर अजून शंभर किलोमीटर लागल्यानंतर तो पुढे जाऊन तो पर्वत येणार आहे त्याच्यानंतर तो जो पर्वत असतो छोटा पर्वत असतो जे पार करतात म्हणजे सैन्य आणि राजा सगळं पर्वत तो पार करतात त्यानंतर सैन्य त्याला विचारतात हिटलरला की आता इथं सगळं मैदानात दिसत आहे कुठेही पर्वत दिसत नाही तर हिटलर त्या सैन्याला बोलतात अरे बाबांनो जो मागचा जो पर्वत होता तोच आपला मोठा पर्वत जो होता जे तुम्ही घाबरत होता तोच हा पर्वत होता पण तुम्ही घाबरण म्हणजे तुम्ही जास्त जे घाबरत होता तुम्ही जास्त घाबरू नये म्हणून मी तुम्हाला एक मोटिवेशन दिलेलं होतं की हा पर्वत तो नाही आहे हा पर्वत पुढे आहे म्हणून तर असंच असतं बाबांनो जसं राज जसं हिटलरनी सैन्याना सांगितलेलं होतं त्यांचं मनोबल जिंकलेलं होतं सैन्यांचं तसंच बाबांनो मीही तुम्हाला तशीच मदत पुढे जाऊन करणार आहे तुमच्याकडे छोटा अमाऊंट जरी असेल तरी पण बाबांनो आपण एक मोठा विशाल पोर्टफोलिओ त्याच्यामध्ये बनवू शकतो जसं राजा जो असतो हिटलर जो असतो बाबांनो हिटलर अख्ख्या सैन्याला घेऊन तो पर्वत पार करतो तसंच बाबांनो आपण एक छोटी अमाऊंट इन्व्हेस्टमेंट करून पण मोठा एक पोर्टफोलिओ चांगला बनवू शकतो आणि मोठो मोठा पोर्टफोलिओ पण पार करू शकतो बाबांनो त्यासाठी बाबांनो तुम्हाला आलेल्या स्क्रीनवरती एक मिस कॉल द्यायचा आहे आणि एक पाऊल पुढे टाकून ह्या सेमिनार पर्यंत यायचा आहे गुरु किल्ली यशाची मध्ये आता वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची कुठे जाऊ नका पाहत राहा गुरु किल्ली यशाची ब्रेक नंतर गुरु किल्ले यशाची या खास कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आजचा आपला विषय आहे मराठी माणूस आणि शेअर मार्केट आणि याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत प्रोफेसर मुकुंद खानोरे मुळात शेअर मार्केट म्हटल्यानंतर चढ उतार असतात त्याबद्दल मराठी माणसाला खरं तर काही कळत नाही आणि भीतीही असते येत्या काळामध्ये शेअर मार्केट कसं असेल याचा काय अंदाज नक्की येत्या काळामध्ये बाबांनो शेअर मार्केट हे वर 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 जाता जात असणार आहे कारण की आपल्याला एक चांगलं सरकार मिळालं जे स्थिर सरकार आहे दोन हजार चोवीस पर्यंत तरी काही याची भीती नाही आहे हे जे स्थिर सरकार आहे आणि येत्या काळामध्ये सर्वात जास्त जो फायदा होणार आहे बाबांनो सर्वात जास्त फायदा होणार आहे तो शेअर मार्केटलाच होणार आहे बाबांनो आणि स आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे बाबांनो मी पण स्वतः इथं बसलेलो आहे मी पण छोट्या अमाऊंटमधनंच इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे आणि मी पण छोट्या अमाऊंटमधनंच एक विशाल असा मोठा पोर्टफोलिओ बनवलेला आहे बाबांनो पण प्रॉपर नॉलेज घेऊन प्रॉपर अभ्यास करून अगदी सर खर तर तुम्ही सांगताय शेअर मार्केट आता चांगलं वधार्थ असणार आहे मात्र या सगळ्या बाबतीमध्ये माहिती असणं खूप गरजेचं आहे नॉलेज असणं खूप गरजेचं आहे मराठी माणसाला भीती दाखवली जाते की तू हे करू नको ते करू नको यामध्ये किती नॉलेज असणं गरजेचं आहे आणि जरी अपयश आलं तरी त्या अपयशाने खचून न जाता पुढे जाणं कसं महत्वाचं आहे नक्की 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 बघा सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे नॉलेज असणं खूप महत्वाचं आहे बाबांनो विदाऊट नॉलेज जर तुम्ही काम कराल जाल तर नुकसान होणं हे स्वाभाविक आहे आज जर मी तुम्ही तुम्हाला एक मर्सिडीज गाडी देतोय आणि तुम्हाला त्या गाडी सांगतोय तुम्हाला येतच नाही आहे आणि समजा ती गाडी तुम्हाला मी चालवायला देतोय तर काय होणार ॲक्सिडेंट होणार आहे बाबांनो जर विचार करा मे महिन्याचा रणरण तर ऊन आहे जे एकदम कडक ऊन आहे समजा मे महिन्याचं आणि तुम्हाला एक स्विमिंग पूल दिसतोय त्या स्विमिंग पूलवरती तुम्हाला पोहता येत नाही पण तुम्ही उडी मारली पाच सहा जण स्विमिंग करतात आहे म्हणून त्या हिशोबाने तुम्ही पण उडी मारली जर तुम्हाला पोहता येत नाही तर तुम्ही डुबणारच आहे तर विदाऊट नॉलेज जेही काम करायला जाईल बाबांनो तर नुकसान होणं हे स्वाभाविकच आहे असं आहे ठीक आहे आता अजून एक गोष्ट सर्वात महत्वाची गोष्ट जे तुम्ही सांगितली की लोकांना असं वाटतं की इकडे नुकसान आहे वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी बाबांनो तर बघा लोक बोलायचं काम करतातच की बाबा इकडे हे करू नको ते करू नको तुझं असं होईल तुझं तसं होईल पण एक आपल्या पूर्वजांनी एक गोष्ट सांगितलेली आहे ती खूप खूप चांगली गोष्ट सांगितली आहे बाबांनो ऐकावं जनाचं आणि करावं मनाचं बाबांनो असे लोक सल्ले देणारे भरपूर असतात हे करू नको ते करू नको काय कर हे कोणीच सांगत नाही एक चित्रकार होता तो चांगला चित्र बनवत होता तर त्याला कोणीतरी सांगितलं बाबा तू चित्र चांगलं बनवत नाही त्याला खरं वाटलं की बाबा मी खरंच चांगलं चित्र बनवत नाही का तो एका च मग त्याला त्याने एक स्वत एक चित्र काढलेलं असतं आणि एका तो चौकामध्ये ठेवतो चौकामध्ये ठेवल्यानंतर तिथं लिहिलेलं तो लिहितो जिथं इथं जिथं इथं तुम्हाला इथं चुका वाटत असेल तिथं तुम्ही फुली करा 
त्यानंतर दोन दिवसांमध्ये त्याला दिसतो की सगळीकडे फुले केलेल्या होतात नंतर तो टेन्शनमध्ये येतो तो रडायला लागतो आणि तो आपल्या गुरूंकडे जातो गुरुंना सांगतो गुरुजी मी चांगला चित्रकार नाही आहे मी घडलेला प्रकार तो सगळ्यांना सांगतो गुरुजींना गुरुजी बोलते अरे वेडा असं काय विचार करू नको तू एक काम कर जे स जे चित्र बनवलं जात सेम चित्र तू बनव आणि चल कुठं कुठल्या चौकात लावलेलं होतं आणि तो सेम चित्र काढून गुरुजी त्याला त्या चौकामध्ये घेऊन जातात आणि तिथे खाली लिहिली लिहायला सांगतात त्याला की इथं तू हे गोष्ट लिही जिथं जिथं तुम्हाला चुका वाटत आहे तिथं तिथं तुम्ही त्या सुधराव्या दोन दिवस जातात चार दिवस जातात कोणीही तिथे फुली मारत नाही म्हणून बाबांना सांगतो ऐकावं जनाचं आणि करावं मनाचं लोक तुमच्या चुका काढणाराच असतात बाबांनो पण तुम्ही काय करा ते कोणी सांगत नाही बाबांनो म्हणून तुम्हाला सांगतो आलेल्या स्क्रीनवरती एक मिस कॉल द्या आणि एक पाऊल पुढे टाका बाबांनो एक पाऊल पुढे टाकून या सेमिनारपर्यंत या नंतर बघा तुमच्या आयुष्यामध्ये किती ग्रोथ होत आहे ते आणि खरोखरीच मुकुंद सर तुमच्यामुळे अनेकांची घरं उजळलेली आहेत अनेकांचे संसार पुन्हा एकदा सुधारलेले आहेत खूप छान माहिती दिली महत्वाची माहिती जी आहे ती मराठी माणसापर्यंत पोहोचवली त्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद 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 तो गुरु किल्ली यशाची या कार्यक्रमामध्ये आता वेळ झाली इथेच थांबायची पुन्हा भेटूयात एका नवीन विषयासह तोपर्यंत नमस्कार हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी टीव्ही नाईन चा युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा बेल बटन दाबा ताजा घड़ा लॉग ऑन करा टीवी नाइन मराठी डॉट कॉम